i uppgiften så ska jag göra en lista med 10 stycken olika tal. Och då börjar jag med att göra 10 stycken streck så här. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Och 20% av talen ska ligga över medelvärdet. Och 20% av talen, det är ju två stycken tal. Och de ska vara olika. Och då gör jag det enkelt för mig att börja med väldigt små tal. 1 och nästa tal är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och 20% av talen, det är ju två stycken tal. Så de här två talen ska hamna över medelvärdet. Och medelvärdet då, det är detsamma som summan av samtliga tal. Och dividera med antal tal. Så jag vill att den här summan, när jag summerar alla de här tio talen, ska bli väldigt stort. För att jag vill att de här två talen ska göra så att summan blir väldigt stor. Så när jag tar summan och dividerar med antalet tal så måste den här kvoten bli större än 8. Och då måste den här summan av samtliga tal bli ett väldigt stort tal. Så om jag börjar med att låta det här talet vara 100. Så om jag tar 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 100. Då börjar ju summan av samtliga tal bli ett väldigt stort tal. Och så sen så lägger jag till 101 här. Så. Och så summerar jag de här talen här så ska ni se vad som händer. Jag hoppas att ni ser min miniräknare. Så har jag 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 100 plus 101. Så får jag summan 237. Så ska jag dela det med antalet tal som är 10. Och då får jag medelvärdet 23,7. Och 23,7 det ligger ju här mellan de här två talen. Och de här två talen, alltså 20%, de ligger över... Medelvärdet som var 23,7 och 80% av talen de ligger under medelvärdet. Så det här är ett exempel på tal. Man kan välja andra tal som de två sista. Så länge bara summan blir tillräckligt stor så när jag dividerar med antalet tal så måste medelvärdet vara större än 8. Men mindre än de här två talen. I B-uppgiften så är frågan hur många av talen i din, C, i din lista ligger över medianen. Och medianen är ju det mittersta talet. Så om jag går från kanterna in mot mitten här så har jag de två, de två, de två, de två och där. Så mitt emellan här har jag medianen. Och oavsett hur jag väljer de här tio talen så kommer alltid medianen att hamna i mitten. Så hälften av alla tal kommer att vara större än medianen och hälften av alla tal måste vara mindre än medianen. Så hur många av talen ligger över medianen? Det är alltid fem stycken. Så svar i B då. Alltid. Fem stycken tal. Eftersom att medianen är det mittersta talet.